sa loob ng isang daan anim na taon, ang imahe ng mahal na ina ng Lourdes ay naging inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga deboto. Maraming lumalapit dito upang humiling ng kagalingan pisikal at espiritual. Ang emosyon sa mahal na birin ng Lourdes ay dinala mula sa Espanya ng aming mga kapatid na Capuchino na Espanyol. Ito ay nagsimula noong magtatapos ang ikalabing siyang na siglo. At sa simula at simula pa, nakita ng aming mga kapatid na Capuchino noon na napakaraming mga diboto sa mahal na birin ng Lourdes. It has been so many years that I have lived here. Ever since high school, I was here already, hearing mass. Whenever we have tests, examinations, I always kneel here and pray to Mama Mary, Our Lady of Lourdes, para ipasanya ako. Talagang bilib na bilib ako kay Our Lady of Lourdes. The doctor told me I had breast cancer. And it really shocked me. And I stayed on the side of the Lourdes Church. I always cried. I lay your clothes, pack it up home. Pack it up home, cancer. And I have to go surgery. I had to go uh, chemotherapy. And I had to go radiation. And there were so many complications. Pero indeed, still I did not stop praying. I prayed more, ceasing, and here I am, and that was four years ago. Matapos ng maraming maraming taon, nakikita natin na nanatatili ang dami ng diboto sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kung tutuksin, kapansin-pansin, sa buong Pilipinas, maraming mga bahay na may kanikanyang grupo ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ito'y isang patutuo sa lawak ng debusyon para sa mahal na Birhen ng Lourdes. Taong dalawang libot labing siyam, inihayag ni Papa Francisco ang pagputong ng koronang kanonikal sa imahe ng mahal na ina ng Lourdes. Ang koronasyong kanonikal ay ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad ng inang simbahan sa isang imahe. Ito ay formal na iginagawad sa isang imahe ni Maria sa pamamagitan ng paglalagay ng isang korona o isang malabituing liwanag sa ulo. Ito ay pagkilala sa masidhing debosyon sa mahal na birhen ng isang partikular na titulo sa isang diocesis. Inaanayahan po kami kayo na dumalo at pumunta dito sa National Shrine at masaksihan ang pagkukorona sa ating mahal na ina. Isang napakalaking biyaya ng Panginoong Diyos na idadaos natin ang canonical coronation ng mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na atos ng Mayo 2020. Kaya mga kapatid, inaanayahan mo kayong lahat at ang buong sambayan ng Pilipino na dumalo dito sa pambansang dambana ng Birhen ng Lourdes at magdiwan tayo at parangalan ang mahal na Birhen ng Lourdes na nagmamahal at laging tumutulong sa atin. Salamat sa inyo.